শুভ সকাল প্রিয় শিক্ষার্থী বৃন্দু আশা করি সবাই ভালো আছো কোভিড নাইন্টিনে সারা বিশ্ব যখন সমস্ত কার্যক্রম বন্ধ হয়ে গেছে আজকে এই শিক্ষা মন্ত্রণালয় আবার এক মাসে বিশ দিনের মতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা করেছে অতএব আমরা আরও প্রায় এক মাস বিশ দিন স্কুল কলেজে তোমাদের সাথে সাক্ষাৎ করতে পারব না সুতরাং এই দীর্ঘ সময় বসে না থেকে আমরা আমাদের নিয়মিত যেভাবে লেখাপড়া চালিয়ে যাচ্ছিলাম সেভাবেই চালিয়ে যাব কিন্তু সকলেই নিজেদের সুস্থতার দিকে খেয়াল রাখবে শরীরের যত্ন নিবে সুষম খাবার খাবে যাতে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে চলবে এবং সবাই স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলবে আমি শ্রীকুমার টিটো সহকারী অধ্যাপক হিসাব বিজ্ঞান বিভাগ মাইলস্টোন কলেজ আজকে আর্থিক বিবরণীর সপ্তম ক্লাস এই ক্লাসে আজকে আমরা দ্বিতীয় অঙ্কটি দেখব এখানে একটি রেওয়ামিল দেওয়া আছে পূর্বের মতোই রাফিদ অ্যান্ড সঞ্চের দুই হাজার উনিশ সালের একত্রিশ ডিসেম্বর তারিখের একটি রেওয়ামিল প্রথমেই আছে প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য ক্রয় বিক্রয় আন্তফেরত বহিফেরত বিজ্ঞাপন মনিহারি কারবারি বার্তা ডেবিট এবং ক্রেডিট দিকে আসে ডেবিটে হলো বিক্রয়ের বার্তা ক্রেডিটে ক্রয়ের বার্তা বিমা সেলামি বেতন ও সম্মানী ঋণের সুদ ও বিনিয়োগের সুদ অনাদায়ী পান ও অনাদায়ী পান সঞ্চিতি প্রাপ্য নোট ও প্রদেয় নোট প্রাপ্য হিসাব প্রদেয় হিসাব উত্তোলন ও মূলধন দশ পারসেন্ট বিনিয়োগ বারো পারসেন্ট ঋণ এবং নগদ ও ব্যাংক জমা সমন্বয়ে রয়েছে সমাপনী মজুদ পণ্য পনেরো হাজার টাকা বকেয়া মনি পাঁচশো টাকা অগ্রিম বিমা এক হাজার টাকা প্রাপ্য হিসাবের এক হাজার টাকা আদায়যোগ্য নয় অবশিষ্ট প্রাপ্য হিসাবের দশ পারসেন্ট অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি রাখতে হবে বিনামূল্যে পণ্য বিতরণ দুই হাজার টাকা বিজ্ঞাপন খরচের অর্ধেক বিলম্বিত করতে হবে অলিখিত বিক্রয় আছে পাঁচ হাজার টাকা করণীয়তে বলা হয়েছে নিট বিক্রয়ের পরিমাণ নির্ণয় করো মোট লাভ বা ক্ষতি নির্ণয় করো পরিচালনের লাভ ক্ষতি নির্ণয় করো এবং নিট মুনাফা বা ক্ষতি নির্ণয় করো আমরা প্রথমে এই এক নম্বর প্রশ্নের উত্তর দেখব রাফিদ অ্যান্ড সঞ্চের নিট বিক্রয়ের পরিমাণ নিট বিক্রয় নির্ণয় করতে গেলে আমরা পূর্বের মতো সব করে নেব বিবরণ টাকা টাকা আমাদের এই বিক্রয় নির্ণয়ের জন্য যে সমস্ত তথ্য রয়েছে যেমন প্রথমেই আমরা দেখব বিক্রয়ের পরিমাণ রেওয়ামিলে বিক্রয়ের পরিমাণ আসছে পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা সমন্বয় আমরা দেখেছিলাম অলিখিত বিক্রয় পাঁচ হাজার অতএব অলিখিত বিক্রয় সব সময় বিক্রয়ের সাথে যোগ হয় তোমরা পূর্বেই জেনেছ যোগ করলে হলো চল্লিশ হাজার টাকা রেওয়ামিলে আন্তফেরত বা বিক্রয় ফেরত ছিল দুই হাজার টাকা তাহলে বিক্রয় যদি ফেরত দেওয়া হয় বিক্রয় কমে যায় আটত্রিশ হাজার টাকা তারপরে ছিল কারবারি বার্তা যেটি ডেবিটে ছিল আটশো সেটা হলো বিক্রয়ের বার্তা বাদ দিলে থাকে আটশো টাকা অতএব আটশো টাকা বাদ দিলে আমাদের নেট বিক্রয়ের পরিমাণ হলো সাঁত্রিশ হাজার দুশো টাকা বিক্রয় সংক্রান্ত আর কোনো তথ্য না থাকায় এই পর্যন্তই নেট বিক্রয় নির্ণয়ের সমস্ত তথ্য ছিল আমরা ক নম্বর প্রশ্নের উত্তর জানলাম কেউ যদি কোনো কনফিউশন বা প্রশ্নের অবতারণা করতে চাও সেটা আমরা যখন জুনে ক্লাসে লাইভ থাকব সকলের সাথে তখন প্রশ্ন করে জেনে নেবে শিক্ষার্থীবৃন্দ এখন আসি খ নম্বর প্রশ্নে আমাদের খ নম্বর প্রশ্নে ছিল বিশদ আয় বিবরণীর মাধ্যমে বা আংশিক বিশদ আয় বিবরণীর মাধ্যমে মোট লাভ বা ক্ষতি নির্ণয় করার কথা বলা ছিল এটির শখ আমরা আগের মতোই করব বিশদ আয় বিবরণীর শখ বিবরণ টাকা টাকা এবং মোট টাকা রাফিদ অ্যান্ড সঞ্চের বিশদ আয় বিবরণী মোট লাভ বা ক্ষতি নির্ণয় দুই সালের একত্রিশ ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য প্রথমেই আমরা বিক্রয় যেটি ক নম্বরে বের করেছিলাম সাঁত্রিশ হাজার দুশো টাকা নিট বিক্রয় সেই নিট বিক্রয় সে থেকে যদি আমরা বিকৃত পণ্যের ব্যয় বাদ দিই তাহলেই আমরা পেয়ে যাব মোট লাভ বা ক্ষতি বিকৃত পণ্যের ব্যয় অর্থাৎ প্রত্যক্ষ খরচ এটার মধ্যে প্রথমে ছিল প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য পাঁচ হাজার পাঁচশো টাকা তারপরে ছিল ক্রয় বিশ হাজার বহি ফেরত রেওয়া মিলে ছিল পনেরোশো টাকা বিশ হাজার থেকে পনেরোশো বাদ দিলে আঠারো হাজার পাঁচশো টাকা কারবারি বার্তা ছিল পাঁচশো টাকা আঠারো হাজার থেকে পাঁচশো টাকা বাদ দিলে আঠারো হাজার পাঁচশো থেকে পাঁচশো বাদ দিলে হয় আঠারো হাজার এবং সমন্বয় ছিল পণ্য বিতরণ দুই হাজার অতএব নিট ক্রয়ের পরিমাণ হলো ষোলো হাজার টাকা 
আর কোনো আইটেম নেই প্রত্যক্ষ এই খরচগুলোর যোগফল হলো একুশ হাজার পাঁচশো টাকা সমন্বয় ছিল সমাপনী মজুত পণ্য পনেরো হাজার একুশ হাজার পাঁচশো থেকে পনেরো হাজার টাকা বাদ দিলে আমাদের বিকৃত পণ্যের ব্যয় ছয় হাজার পাঁচশো টাকা এখন নিট বিক্রয় সাঁত্রিশ হাজার দুশো টাকা থেকে এই ছয় হাজার পাঁচশো টাকা যদি আমরা বিয়োগ করি তাহলে আমাদের মোট লাভের পরিমাণ হলো সাঁত্রিশ তিরিশ হাজার সাতশো টাকা মোট লাভের পরিমাণ তিরিশ হাজার সাতশো টাকা গ নম্বর প্রশ্নে আমাদের ছিল দুটি অংশ একটি ছিল পরিচালনের লাভ ক্ষতি নির্ণয় আর একটি ছিল নিট লাভ ক্ষতি নির্ণয় আমরা প্রথমে পরিচালনের লাভ ক্ষতিটি নির্ণয় করি রাফিদ অ্যান্ড সঞ্চের বিশদায় বিবরণী পরিচালনের লাভ ক্ষতি নির্ণয় দুই সালের একত্রিশ ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য ইতিপূর্বে আমরা যে মোট লাভ নির্ণয় করেছি সেটি সঙ্গে আমরা যদি পরিচালন ব্যয় বাদ দিই পরিচালন ব্যয় অর্থাৎ অফিস ও প্রশাসনিক ব্যয় যেটাকে এক কথায় অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কস্টও কেউ কেউ বলে থাকে সেটার মধ্যে আমাদের রয়েছে প্রথমেই গ্রাম মিলে ছিল আমাদের বিজ্ঞাপন চার হাজার টাকা সমন্বয় ছিল বিনামূল্যে পণ্য বিতরণ দুই হাজার অতএব মোট বিজ্ঞাপনের পরিমাণ হলো ছয় হাজার এই ছয় হাজার টাকার মধ্যে অর্ধেক বিলম্বিত করতে বলা ছিল আমরা পূর্বেই জেনেছি বিলম্বিত বিজ্ঞাপন সবসময় বিজ্ঞাপন থেকে বিয়োগ হয় ছয় হাজারের অর্ধেক তিন হাজার রেওয়া মিলে বিমা সেলামি ছিল দুই হাজার টাকা আর সমন্বয় বলা ছিল বিমা সেলামি অগ্রিম এক হাজার বাদ দিলে আমাদের নিট বিমা সেলামি বাবদ খরচ এক হাজার টাকা মনিহারি ছিল রেওয়া মিলে পনেরোশো টাকা বকেয়া মনিহারি পাঁচশো টাকা যদি যোগ করি তাহলে মনিহারি বাবদ আমাদের মোট খরচ দু হাজার টাকা সমন্বয় অনাদায়ী পাওনা ছিল এক হাজার দুশো টাকা আর অনাদায়ী পাওনা অবলোপন করা অর্থাৎ সমন্বয় বলা ছিল প্রাপ্য হিসাবের এক হাজার টাকা আদায়যোগ্য নয় এটাই অনাদায়ী পাওনা অবলোপন বা নতুন অনাদায়ী পাওনা এটা যোগ করে এর সঙ্গে নতুন অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি যোগ করতে হবে এটা আমরা দেখতে পাচ্ছি তিন হাজার পাঁচশো প্রশ্ন হলো কি করে এটা হলো এটি সবসময় প্রাপ্য হিসাব বা দেনাদারের উপর নির্ণয় করা হয় আমাদের রেওয়া মিলে প্রাপ্য হিসাব ছিল একত্রিশ হাজার টাকা তোমরা দেখবে এবং অলিখিত বিক্রয় ছিল পাঁচ হাজার তাহলে একত্রিশ হাজার এবং পাঁচ হাজার যোগ করলে টোটাল প্রাপ্য হিসাব ছত্রিশ হাজার তার মধ্যে আমাদের এক হাজার টাকা অবলোপন বা অনাদায়ী হয়ে গেছে তাহলে অবশিষ্ট হলো পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা এটি আমাদের প্রকৃত প্রাপ্য হিসাব আর এই পঁয়ত্রিশ হাজারের দশ পার্সেন্ট হলো তিন হাজার পাঁচশো টাকা যোগ করলে পাঁচ হাজার সাতশো এবং রেওয়া মিলে দেখা যাচ্ছে অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি ক্রেডিট দিকে ছশো টাকা ছিল তাহলে পাঁচ হাজার সাতশো থেকে ছশো টাকা বাদ দিলে আমাদের নিট অনাদায়ী পাওনা বাবদ খরচ পাঁচ হাজার একশো টাকা অন্য কোনো পরিচালন ব্যয় না থাকায় টোটাল পরিচালন ব্যয়ের যোগফল হলো এগারো হাজার একশো টাকা এখন মোট লাভ তিরিশ হাজার সাতশো থেকে যদি আমরা এগারো হাজার একশো বাদ দিই তাহলে আমাদের পরিচালনের মুনাফা হলো উনিশ হাজার ছয়শো টাকা আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছ এবার আসি নিট লাভ ক্ষতি নির্ণয়ে একই রকম শখ প্রথমেই এই পরিচালনের যে মুনাফা হল উনিশ হাজার ছশো টাকা এটি দিয়েই আমরা শুরু করব এর সঙ্গে অন্যান্য যে আয়গুলি রয়েছে সেটি যোগ করব অন্যান্য আয়ের মধ্যে আমাদের একটি আয় ছিল বিনিয়োগের সুদ রেওয়ামিলে ছিল দুই হাজার কিন্তু বিনিয়োগ দশ পারসেন্ট ছিল পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা তার মানে বিনিয়োগের উপর দশ পারসেন্ট সুদ ধার্য করতে হবে তাহলে পঁয়ত্রিশ হাজার টাকার দশ পারসেন্ট হলো পঁয়ত্রিশশো টাকা কিন্তু রেওয়ামিলে দেওয়া আছে দুই হাজার এই পঁয়ত্রিশশো এবং দুই হাজারের পার্থক্য যেটা সেই টাকাটি আমরা পাইনি এই জন্য যোগ অনাদায়ী পনেরোশো এখন এই পঁয়ত্রিশশো টাকা যদি আমরা যোগ করি তাহলে আমাদের টোটাল হয় তেইশ হাজার একশো টাকা এখান থেকে আমরা পরোক্ষ অপরিচালন ব্যয় বাদ দিব যেখানে আমরা দেখেছি রেওয়া মিলে ছিল ঋণের সুদ এক হাজার টাকা কিন্তু ঋণ ছিল আমাদের চব্বিশ হাজার টাকা এবং সেটি ছিল না বিশ হাজার টাকা বারো পার্সেন্ট হারে তাহলে চব্বিশশো টাকা কিন্তু রেওয়া মিলে দেওয়া আছে এক হাজার টাকা অতএব চোদ্দোশো টাকা এখানে বকেয়া এই চব্বিশশো টাকা যদি তেইশ হাজার একশো থেকে আমরা বাদ দিই তাহলে আমাদের নিট মুনাফা দাঁড়ালো বিশ হাজার সাতশো টাকা শিক্ষার্থীবৃন্দ আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছ তোমাদের সকলকে নিরন্তর শুভেচ্ছা ধন্যবাদ